ரட்ஜயன் மூவிஸ் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கும் விஷ்ணு விஷாலின் கட்டா குஸ்தி டிசம்பர் இரண்டு முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் உங்க மலக்கோடல்ல மட்டும் ஹண்ட்ரட் பில்லியனுக்கு மேல உயிரினங்கள் இருக்கு எனக்கு <laughs> 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 என்னங்க நக்கீரனின் ஓம் சரவணபவ நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு நான்கு இந்த மாதங்களுக்கு முன்பாக மோகன செல்வன் டாக்டர் மோகன செல்வன் அவர்களை பற்றி அவரிடம் பேட்டி எடுத்து ஒரு மூணு நாலு எபிசோட் போட்டோம் அது உலகெங்கிலும் உள்ள நம்முடைய வாசகர்கள் அதாவது நேயர்கள் இந்த காணொலியை கண் கண்டவர்கள் எல்லாம் ரொம்ப பாராட்டி நிறைய பேர்கள் அவரை வந்து பார்த்தார்கள் பாராட்டினார்கள் என்னையும் பாராட்டினார்கள் எங்கே போய் நீங்கள் அவரை பிடிச்சிங்க நாங்க நான் ஒன்றும் பிடிக்கல எனக்கு என்னுடைய காணொலியை பார்த்து விட்டு ஜெயந்தி சுரேஷ் என்பவர்கள் துபாயிலிருந்து வந்தவர்கள் அவர் தான் அறிமுகப்படுத்தினார் அவர்களுக்கு ஏதோ மருத்துவ ரீதியாக அவர் அவரை குணப்படுத்தி இருக்கிறார் அதனால் சொன்னார் வந்து பார்த்தோம் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு அது அவரை இன்று நாம் பேட்டி எடுக்க போகிறோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் பேட்டி எடுத்ததில் நிறைய பேர்கள் என்னையும் பாராட்டுறாங்க ஆனால் எனக்கும் ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்க நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள்லாம் படிச்சுட்டு ரொம்ப அடக்கமாக இருக்கிறீங்க அது மாதிரி என்னன்னா நம்ம போன தடவை இந்த குவாண்டம் சயின்ஸு அதை பற்றி நம்ம பேசணும் நீங்களும் சொன்னீங்க நிறையா ஆனால் அதுதான் இப்போ இதில் நோபல் பரிசு கொடுத்துருக்காங்க நோபல் பரிசு அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ நாள் அந்த குவாண்டம் சயின்ஸை பற்றியோ இல்லை குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இதை பற்றியோ மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு வார்த்தையாக இருந்தது இப்போ வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரமாக எல்லோரும் பேசக்கூடிய நிலைமை இங்கே வந்துடுச்சு ரெண்டாவது வந்து அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மையில் கொஞ்சம் கம்மியாக முன்னாடி லெவல் இருந்துச்சு இப்போ வந்து நிறைய பேர் அதை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அடுத்த லெவல் ஆஃப் சயின்ஸ் வந்து அந்த குவாண்டம் சயின்ஸ் தான் போக போகுது நம்ம இவ்வளோ நாள் நியூட்ரோனியன் பிரின்சிபல் பேஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்த லெவல் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸே குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் வரப்போகுது அடுத்து ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப மைண்ட் வாக்லிங் ஸ்பீட் அதை நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத ஸ்பீடில் நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு லெவலை எட்டுறதுக்கான ஒரு பெரிய கதவு திறந்துருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஆமாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆமாம் அதுக்கு வந்து இந்த நோபல் கமிட்டி நல்லா ஆராய்ஞ்சு அதை வந்து உலகம் தெரியப்படுத்தணுன்றதுக்காக அதை வந்து தகுதியான ஒரு விஷயமாக தேர்ந்தெடுத்து மூணு பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க பிரமாதமான ஒரு கண்டுபிடிப்புகள் அந்த சயின்டிஸ்ட் மூணு பேரும் இப்போ நம்ம இது சில பேர் வயசாகிடுது பெரிய மினிஸ்டர்ஸு பெரிய ஃபில்ம் ஆக்டர்ஸு இவங்கெல்லாம் ரொம்ப வசதியானவங்க பிஸ்னஸ் மேன் இவங்கெல்லாம் ஒரு எங்கேயாவது ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போகிறதோ இல்லை வெளிநாட்டுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் போகிறதோ இருபது நாள் போகிறதோ இல்லை ஃபேமிலி டூர் போகிறதோ ஒரு மாதிரி பயமா இருக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஊசி போட்டுக்கிறாங்களே என்ன ஐவியா என்ன ஒரு ஊசி அது என்னது அது இல்லை சாதாரணமா இப்போ நம்ம ஒரு ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க சரி நம்ம சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட்றது பத்தாது சரி ஏன்னா நம்ம சாப்பாடுல தேவையான அளவுக்கு நியூட்ரிஷன் இருக்கு ஆனா இப்ப இருக்கிற தற்சமயத்துல இருக்கிற சாப்பாடு வந்து நிறைய ஃபர்டிலைசர்ஸு அதோட முன்னாடி இருந்த வைட்டாலிட்டி வைட்டல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வைட்டல் ஃபோர்ஸ் இல்லாத மாதிரியான உணவுகள் நீ எவ்வளோதான் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதில் சத்து இல்லாமல் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை வந்து சப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அந்த சப்ளிமெண்ட் எப்படின்னா ஓரலாக சப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் உதாரணமாக இப்போ நம்ம பி காம்ப்ளெக்ஸு மாத்திரை சாப்பிட்றோம் மல்டி வைட்டமின் மாத்திரை சாப்பிட்றோம் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்றோம் பட் இதில் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா அந்த மல்டி வைட்டமினோ மற்ற விஷயங்கள்லாம் சாப்பிட போகும்போது அந்த மல்டி வைட்டம்ஸ் ரொம்ப நல்லது ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அது வந்து மினிமல் டெய்லி அலவன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் 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 இருப்போம் ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்கணும்னு நம்ம தேவைப்படும் போது இந்த மல்டி வைட்டமின் உதாரணமாக நான் ஒரு செலினியம் ஒரு மாத்திரையில் வந்து 
ம ம டெய்லி அலவன்ஸ் டேப்லெட்டில் வந்து இருபது மில்லிகிராம்லேருந்து நா ஐம்பது மில்லிகிராம் வரைக்கும் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு முந்நூறுலேருந்து அறநூறு வரைக்கும் தேவைப்படும் போது நீங்கள் பத்து மாத்திரை சாப்பிட முடியாது இல்லையா ஆமாம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் செலினியம் மட்டும் தனியாக எடுத்து நம்ம ஐவியாக கொடுக்கலாம் கொஞ்சம்ஷ்ட <laughs> <laughs> இப்போ இதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது சில மருந்துகள் இருக்குது ஆல்ஃபாலி போய் கேசட் அது மாதிரிலாம் ஐவியாக கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா அந்த டயபெட்டிஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய இந்த சோர்வு டயபெட்டிஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய நரம்பு தளர்ச்சி விஷயங்கள் அதெல்லாம் பிரமாதமாக உங்களுக்கு ரெக்கவர் ஆகிடும் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க மாத்திரை சாப்பிட்டு வயிற்றுக்கு போய் அது வயிற்றுலேருந்து அப்சார்ப் ஆகணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன் அப்சார்ப் ஆகி பிளட்டுக்கு போய் அங்கேருந்து லிவருக்கு போய் மெட்டபலைஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் செல்ஸுக்கு போய் அது கடைசியாக போய் அதை போஷாக கொடுத்து பண்ணணும் இவ்வளோ இடத்துல இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் நிறைய இருக்குது சில இடத்துல அப்சார்ப் ஆகும் சில இடத்துல அப்சார்வ் ஆகாது ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது நம்ம என்ன நினச்சி சாப்பிட்றோமோ அந்த தேவைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நமக்கு செல்லு சென்றடைகிறது வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஐவியா கொடுத்தா டேரெக்டாக நேராக செல்லுக்கு போயிடும் அது க்ரீன் கார்டு போடுற மாதிரி ஆமாம் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபுல்லாக டேரெக்டாக கன் ஷாட் அடிச்சு உள்ளே தள்ளுற மாதிரி ஸோ இது வந்து சேஃபஸ்ட்டான மெத்தடில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையே ஐவி நியூட்ரிஷன் லவுஞ்சேஷன் சொல்லி நிறைய இடத்துல வச்சுட்டு அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஹாஃப் அன் ஹவருக்குள்ளேயே நம்ம அது மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி போட்டு நம்ம வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி ஆமாம் ஆமாம் இது வந்து சி டிபெண்டிங் அப்பா நீ இப்போது நான் உதாரணமாக நீங்கள் ஊருக்கு போகிறீங்க நீங்கள் நிறைய ஊர் கண்ட்ரிக்கு ட்ராவல் பண்ணுறீங்க மீட்டிங் பேச போகிறீங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் இருக்க போகிறீங்க இந்த வயசுக்கு அப்புறம் போகும்போது ஏதாவது தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்து ஏதாவது நோய் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது எதை வச்சு பாதுகாத்து முடியும் நீங்கள் என்ன வச்சு நீங்கள் எந்த மாதிரி கவர் போட்டாலும் முடியாது ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு நீங்கள் ஒரு இம்யூன் சிஸ்டத்தை நீங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சிட்டோம்னா எது வந்தாலும் சரியாக போய் நம்ம அட்டாக் பண்ண முடியும் உதாரணமாக எதிரில் சண்டை போட வரவர் வந்து கத்தி வச்சுட்டு வராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அதோட கொஞ்சம் பவரான கன் வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்கள சுடலாம் இல்லையா அவர் கத்தி வச்சுருக்காரு எல்லா சாமானியும் வச்சுருக்காருனா நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போ எல்லாத்துக்கும் இது ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ஆயுதம் நீங்கள் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அவங்ககிட்ட இருந்து பாதுகாக்க முடியும் அதுக்கான பெஸ்ட் ஆயுதம் உங்கள் உடம்புலேயே இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூன் சிஸ்டம் சொல்கிறது அதை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வைட்டமின் சி அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் இருக்குது வைட்டமின் சி ஓரலாக சாப்பிட்டிங்கன்னா நீங்கள் மிஞ்சி போனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிராம் இல்லை அது ரொம்ப ஹையாக போனால் டூ கிராம்ஸ் அதுக்கு மேலே சாப்பிட்டா லூஸ் மோஷன் வந்துடும் பேரியாக சாப்பிட முடியாது பட் இது வழியாக நம்ம ஐவியாக போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூ கேன் கோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் நாங்களாம் சர்வசாதாரணமாக அது மாதிரி போட்டுக்குவோம் போட்டோன்னா உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எனர்ஜி நல்லா பூஸ்ட் ஆகும் ஃபேஸ் உடம்புல நல்ல தெளிவாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வயசான தன்மை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து அதுதான் முக்கியம் நம்ம வயசானதுக்கு காரணமே ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரி உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு ஆப்பிளை கட் பண்ணுறீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டேபிள் வச்சுட்டீங்க என்ன ஆகும் கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு வந்து பார்த்து ஆப்பிள் கட் பண்ண ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையாக இருந்த ஆப்பிள் வந்து ப்ரௌன் கலர் மாதிரி அதுதான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆக்சிஜன் கூட கலந்து அது வந்து அது கெட்டு போகிற தன்மைக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரியான விஷயம் தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே நடக்குது அதனால தான் அந்த வயதாகிற தன்மையே வருது நமக்கு ஸோ அந்த ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது மாத்திரை வழியாக இருக்குது பட் ஐவி வழியாக போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ஹை எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஆக்சிடேட்டிவ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸை நம்ம ஐவியாக போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு அந்த வயசார தன்மை ஆன்டை ஏஜிங் சொல்லுவாங்க அந்த டீம் ஆக்சுவலாக ரிவர்ஸ் ஏஜிங் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் உங்கள் வயசு என்னவோ உங்களுக்கு ஐம்பதுனா ஐம்பது வயசு இருக்கும் ஆனால் முப்பது வயசுக்கான தெம்பு இருக்கும் உடம்புல போட்டுக்கு <laughs> 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 மருந்து 
பட் ஆனால் அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெடிசன் அந்த காம்பினேஷன் பி பி காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்கிற அந்த மருந்து இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நியூரோ டிராபிக் நரம்புகள் நரம்புகளுடைய த ஸ்ட்ரென்த் அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டது தன்மை கொண்டது இப்போ விட்டமின் ஏக்கு ஒரு தன்மை இருக்குது நம்ம கண் பாதுகாப்புக்காக விட்டமின் ஏ கொடுக்கலாம் பினா இது சீனா நான் சொன்ன மாதிரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அது மாதிரி இருக்கும் டி வந்து நம்ம உடம்புல போன்ஸு அதுக்கப்புறம் நிறைய இட்ஸ் அ ப்ரோ ஹார்மோன் நிறைய ஹார்மோனுக்கு விட்டமின் டி முக்கியம் உதாரணமாக தைராய்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேருக்கு ஹைப்போ தைராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ மாத்திரை சாப்பிட்டா தைராய்டு கம்மி ஆகலைங்க அப்படியே இருக்குங்க ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி எப்படி கம் மாத்திரை சாப்பிட்டா கம்மி ஆகணுமா இல்லையா ஆகாதது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இட் இஸ் நாட் த குவான்டிட்டி ஆஃப் தி ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் குவாலிட்டி ஆஃப் தி ஹார்மோன் உதாரணமான ஒரு டம்ளர் பால் ஃப்ரெஷ்ஷாக கறந்து கொடுக்குறேன் இன்னொரு டம்ளரில் பாதி பால் பாதி தண்ணி ஊற்றுனா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இரநூறு எம்எல் இரநூறு எம்எல் ரெண்டும் சத்து ஒன்றா இல்லை ஸோ நம்ம பிளட் டெஸ்ட் பண்ண போகும்போது நமக்கு வந்து பிளட் டெஸ்டில் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு காமிக்குது அது வந்து இட் ஒன்லி ரிஃப்ளெக்ஸ் குவான்டிட்டி நாட் த குவாலிட்டி ஸோ சில சமயங்கள் நல்லா இருந்தாலும் கிளினிக்கலாக பார்க்க போகும்போது அவங்களுக்கு தைராய்டு கிளியராக தெரியும் அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி சார் நல்லா தானே சார் இருக்கு நீங்கள் தைராய்டு கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிங்களே ஆமாங்க தைராய்டு கம்மியாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஏன்னா தைராய்டு குவான்டிட்டி கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி இல்லை அதுக்கு காரணம்னா அஞ்சு கெமிக்கல்ஸ் அதில் இருக்கும் நம்ம உடம்புல விட்டமின் டி அயோடின் ஃபஸ்ட்டு அயோடின் தான் தைராய்டுக்கு இது செக்ரீட் பண்ணுது வைட்டமின் டி செலினியம் சொல்லி ஒரு மருந்து அதுக்கப்புறம் பி காம்ப்ளெக்ஸு ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம உடம்புல இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த குவாலிட்டி வந்து நல்லா நிற்கும் இல்லைன்னு சொன்னால் தைராய்டு அளவு கரெக்டாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வீக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போ டயபெட்டிஸ் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் செக்ரீஷனுக்கு நிறைய உங்களுக்கு சத்து பொருள் தேவை உதாரணமாக குரோமியம்னு ஒன்று இருக்குங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இன்சுலின் செக்ரீஷனுக்கு அது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா செக்ரீஷன் கம்மியாக இருக்கும் அதை தவிர நிறைய பேருக்கு தெரியாது சுகர் வந்து இன்சுலின் அதிகமாக இருந்து சுகர் வர ஆளுங்களும் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இப்போ நீங்கள் சுகர் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் சுகர் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க மாத்திரை சாப்பிடுவீங்க மாத்திரை சாப்பிட்டு கம்மியாகலைங்க சரி ஊசியை போடுங்க ஊசி போட்டு கம்மியாக இல்லை சார் இருபது முப்பது நாற்பதுன்னு போட்டானா நீங்கள் அவங்க செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் டயபெட்டிஸ்னு அப்படின்னா என்னென்னு இன்சுலின் நிறைய இருக்கும் ஆனால் இன்சுலின் வந்து செல்லுக்குள்ளே அந்த சுகரை எடுத்துகிட்டு போகிற தன்மையாக இழந்திருக்கும் அந்த செல் வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்ல உள்ள விடாது அது லாக் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கம்மி பண்ணோன்னா ஆல்ரெடி சில மாத்திரைகள் இருக்குது அலைப்பத்தியில் அதை கொடுப்போம் ப்ள ப்ளஸ் கூட இந்த சப்ளிமெண்ட்டுக்கு இந்த குரோமியம் மாதிரியான சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம்னா பிரமாதமான வேலை செய்யும் அப்போ நீங்கள் மருந்து மாத்திரை சாப்பிடாமையே இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கம்மி பண்ணாலே டைரெக்டாக சுகர் உள்ளே போயிடும் டயாலும் சுகர் கீழே இறங்கிடும் அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணணும்னு சொல்கிறது முக்கியமாக அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணால் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாச்சுன்னு சொன்னால் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸு சுகர் ஆட்டபடி நம்மளாலும் என்ன பண்ணுறாங்க சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நான் கம்மியாக தாங்க சாப்பிட்றேன் ஒரு சப்பாத்தி தான் சாப்பிட்றேன் ஆனாலும் கம்மியாக மாட்டேன்னு சொன்னால் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்சுலின் போடுறேன் ஆ இன்சுலின் போடுறேன் கம்மியாக ஆகுதுன்னு சொன்னால் எப்படி கம்மியாகும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் நம்ம நல்ல ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணாயம் அதெல்லாம் பண்ணணும் ப்ளஸ் இன்சுலின் சென்சிடைஸ் பண்ணுறதுக்கான சில வழிமுறைகள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா அது நல்லா நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் அது வந்து நம்ம இந்த ஐவியில் போடுறதுல வந்து இங்கே ஐவி குரோமியம் கூட இருக்குது ஸோ அந்த குரோமியம்லாம் நம்ம ஐவியாக போட்டோம்னா கம்மியாகாதவங்களுக்கு பிரமாதமாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அது எவ்வளோ வேலை அது இப்போ ரொம்ப பெரிய விலைலாம் ஒன்றும் கிடையாது சாதாரணமாக ட்ரிப்பு போடுற மாதிரியான நம்ம ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்குள்ளே அந்த இதெல்லாம் வந்துடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் நம்ம மாதம் மாதத்துக்கு நாலு தடவை போட்டுக்கலாம் ரெண்டு மூணு தடவை போடலாம் நாலு தடவை போடலாம் அவ்வளோதான் அது எப்போவுமே போட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் போட்டுட்டு வாழ்க்கை முறையை மாற்றணும் நான் போட்டு நான் திறந்து விட்டுருவேன் திறந்தே இருக்கணும்னா நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிடணும் நான் ஒவ்வொரு வாட்டி நான் போட்டே இருக்க முடியாது இல்லையா ஒண்ணும் <laughs>
ஸோ இப்போ அடுத்த லெவலுக்கு ஆஃப் மெடிசின் வந்து நியூட்ரிஷனல் மெடிசின் தான் மெயின் மருந்து இல்லாமல் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வாழ்க்கை முறை சாப்பிடவே கூடாதுங்கிறாங்க எது சார் சப்ளிமெண்ட்லாம் தேவையில்லை பாடியை எடுத்துக்கோம் அது கிடையாது சார் கிடையாது கண்டிப்பாக ரொம்ப தப்பு கண்டிப்பாக கிடையாது கிடையாது நீங்கள் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு உடம்புல அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கணும் இல்லையா அது இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் புரியுது நீங்கள் பெட்ரோல் டேங்க் ஃபுல்லாக இருக்குங்க போகிற டியூப்ல பிளாக் இருக்குது ஆமாம் கார் ஓடாது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்ரோல் ஊற்றி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்ரோல் ஊற்றுனா இங்கே இருக்கணும் இல்லையா இந்த அந்த பிளாக்கு கிளியர் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணுமே ஒழிய நம்ம உடம்பே அப்சர்வ் பண்ணிக்காது அதெல்லாம் பாசிபிலிட்டியே கிடையாது சில விஷயங்கள் ஆமாம் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து உடம்பு சிந்தசைஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ பி காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காய்கறிகள்லேருந்து வரும் பட் சில விஷயங்கள் வந்து காய்கறிகள்லேருந்து வராது நம்ம தயார் பண்ணி கொடுக்கணும் உதாரணமாக இன்னொரு சிம்பிளான விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது நம்ம நரம்புகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தேவையானது வந்து ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட்னு பேருங்க அது ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட் மீன் என்ன மாத்திரை தான் சொல்கிறோம் அது மாதிரி மீன் என்ன மாத்திரில் ஒரு பார்ட்டு தான் அது அதில் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிடில் மீடியம் செயின் ஷார்ட் செயின் லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்னு இருக்குது அதில் ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்னு ஒரு 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 காம்பனண்ட் இருக்குது ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் எஸ்சிஎஃப்னு பேர் அது வந்து நீங்கள் மருந்து மாத்திரையாகவும் பண்ண முடியாது எதுலையுமே கிடைக்காது அது உங்கள் உடம்பே தான் உற்பத்தி பண்ணணும் ஓ சரி 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 அது எது உற்பத்தி பண்ணோன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற குடலில் இருக்கிற கிருமிகள் தான் அதை உற்பத்தி பண்ணும் உடம்புல நம்ம உடம்புல வந்து மைக்ரோபயம் சொல்லுவோம் குடல் இப்போ உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உங்கள் உடம்புல எவ்வளோ செல் இருக்கு தெரியாது தெரியும் கோடி ஹண்ட்ரட் பில்லியன் செல்ஸ் சரியா ஹண்ட்ரட் பில்லியன் செல்ஸ் உங்கள் உடம்புல இருக்கு ஆனால் உங்கள் மலக்குடலில் மட்டும் ஹண்ட்ரட் பில்லியனுக்கு மேலே உயிரினங்கள் இருக்கு என்னங்க ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பில்லியன் பாக்டீரியாஸ் வைரஸஸ் எல்லாம் அது உள்ளே இருக்குது அதெல்லாம் நார்மலான முறையில் வேலை செஞ்சு நம்ம கழிவை வந்து கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணி அதிலேருந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸை ரீஅப்சார்ப் பண்ணி பாடி காமிச்சால் மட்டும்தான் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியுங்க அது சரி இல்லைன்னா உடம்பு சரியாக இருக்காது இன்க்ளூடிங் உங்கள் மனசு நம்ம உடம்பில் எத்தனை மூலம் இருக்குது உதாரணமா <laughs> 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 உதாரணமாக நீங்கள் செரிக்கிறீங்க இதுக்கு ஒரே ஒரு நியூரோ கெமிக்கல் ட்ரான் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் தான் முடியும் அது பேர் செரட்டோனு பேர் ஹாப்பினஸ் ஹார்மோன்னு பேர் அது வந்து மலை குடலில் இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த செரு குடல்லையும் மலை குடல்லையும் தான் தயாராகுது அது சரி இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எப்போவுமே டிப்ரெஷன்லேயே இருப்பீங்க நீங்கள் என்னங்க நல்ல ஜோக் சொன்னால் கூட சிரிக்க மாட்டேன் மூணே இருக்காருங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அந்த கெமிக்கல் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும் அது நாங்கள் அலோபதியில் என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் எஸ்எஸ்ஆர்ஐன்னு சொல்லி அந்த செரட்டோனை வந்து நம்ம பாடி யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் செரட்டோனை பாதுகாக்கிறதுக்கான மருந்து கொடுப்போம் ஆனால் நம்ம இந்த மைக்ரோபயமை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம்னா அதுவே நல்லா சுரக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ அந்த மலைக்குடல் நீங்கள் சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டாலே ஆரோக்கியம் பிரமாதமாக இருக்குங்க அந்த மலைக்குடலில் இருக்கிற கிருமிகள் தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் ஃபைபர்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா நார் சத்துன்னு சொல்லுவோம் அந்த நார் சத்தை அது வந்து நாங்கள் ப்ரீ பயோட்டிக்னு சொல்லுவோம் ப்ரோபயோட்டிக் மாதிரி ப்ரீ பயோட்டிக் அதையும் கூட சேர்த்து கொடுத்தா இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமு அந்த ஃபைபரும் சேர்ந்து ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்னு உற்பத்தி பண்ணி நம்ம பாடிக்குள்ளே அனுப்போம் அதெல்லாம் உள்ளே போனால் நம்ம நரம்புகள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மூளை அந்த நம்ம இந்த டிசீஸ் பார்க்கின்சன்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த அல்சைமர்ஸ் இல்லையா இது எல்லாமே இந்த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஃபூ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுனாலும் வரும் அது மட்டும்தான் காரணம் இல்லை வேறு சில காரணங்கள் இருக்குது ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான காரணங்கள் இது அதனால தான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரிசர்ச் அமெரிக்காவில் ரொம்ப பெ பிரமாதமாக பேசினாங்க அல்சைமர்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் பதினஞ்சு எம்எல்லேருந்து முப்பது எம்எல்ஏ தேங்காய் என்ன டெய்லி குடிச்சா போதுங்க சரியாக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒமேகா ஃபேட்டி மீடியம் செயின் ஃபேட்டி ஆச்சு தான் அது பதினஞ்சு எம்எல்ஆ பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது எம்எல் பர் டே என்னங்க வர்ஜின் கோக் அது வந்து வெர்ஜின் கோக் டைல் வாங்கி சாப்பிட்டா லிவர் வந்து அது டைஜஸ்ட் பண்ணுமா கண்டிப்பாக டைஜஸ்ட் பண்ணுங்க அதுதான் ரொம்ப பிரமாதமாக ஹெல்ப் பண்ணுவோம் தேங்காய் வாங்கி வாங்கி அரைக்கணுமா அதெல்லாம் கிடையாது ரெடிமேட் எல்லாத்துலேயும் விற்கிறாங்க இல்லையா செக்கில் ஆட்டுறதுன்னு சொல்கிறாங்களே அது வந்து இப்போ கலப்படம் இல்
அது ரெண்டு சேர்ந்தது தான் இது இப்போ பிரெயின் நர்வ் செல்ஸு கிளையல் செல்ஸுன்னு சிலதெல்லாம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூலாம் சிலது சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மூலப்பொருள் பேஸ் மெட்டீரியல் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட் தான் அதனால அந்த ஃபேட்டி ஆசிட் இதில் இருக்குது பிரமாதமான ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்குது நீங்கள் அதுவும் வந்து அது கூட தேவையில்லை நீங்கள் உங்கள் பேக்டீரியாவை உள்ள இருக்கிறத ஒழுங்காக பார்த்துக்கினீங்கன்னா சாப்பாடு போட்டு உங்களுக்கு நோய் இல்லாமல் பாதுகாத்துக்க முடியும் ஸோ கட் பேக்டீரியான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து பிரமாதமாக நம்ம உடம்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அது சரி இல்லைன்னு சொன்னால் ஆரோக்கியம் கெடும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எங்கே போ எல்லா கான்ஃபரன்ஸ்லேயும் அந்த மைக்ரோபயம் தான் பற்றி சொல்லுவோம் கட் பிரெயின் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க மலக்குடலும் பிரெயினும் ஒரே ஆக்சிஸில் அதுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால இதோட பாதுகாப்பு நல்லா இருக்கணும்னா இது நல்லா இருந்தால் தான் நல்லது இந்த செகண்ட் பிரெயினை நம்ம பதனம் பார்த்துக்கணும் மல சிக்கல் பல சிக்கல்களை உண்டு பல சிக்கலை உண்டா ஆமாம் முழு சிக்கலே உண்டா அந்த மாதிரி பண்ணிடுறாங்க அந்த மாதிரி அப்புறம் இன்னொன்று ஒன்று படித்தேன் நம்ம ஒரு பெரிய ஜீனியஸ் வச்சுங்க அப்புறம் எம்எஸ்சியே வச்சுங்களேன் எம்எஸ் விஸ்வநாதன் இல்லை கண்ணதாசன் அவங்க கண்ணதாசனுடைய அவர் இருக்கும்போது உயிரோடு இருக்கும்போது அவருடைய மலத்துல இருந்து ஒரு சின்ன அளவு எடுத்து என்னுடைய ஆப்ரேஷன் எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி மலை கொடல இந்த உழுவுண்டு மலத்தை வச்சோம்னா சிட்ட நான் கண்ணதாசி மாதிரி பாட்டு எழுதுமே அப்படிங்கிறாங்களே அது எப்படி அது எனக்கு தெரியல இப்ப நம்ம முன்னாடி வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் சொல்லுவோம் ஆமா இன்னொருத்தர் கிட்னி அந்த மாதிரி நிறைய டிரான்ஸ்பிளான் இருக்கு இப்ப வந்து லேட்டஸ்டா கொஞ்சம் ரீசன்ட் டைம்ல வந்து ஃபீக்கல் டிரான்ஸ்பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தர் குடல்ல இருக்கிற நல்ல சுத்தமான மலம் சுத்தமான மலம்னா மலம் எப்பவுமே அசுத்தம் தான் நம்ம நினைக்கிறோம் பட் மலத்தோட காம்போனன்ட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மலம் வந்து பேக்டீரியாஸ் மிச்சம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடோட வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் இந்த மலத்தில் இருக்கிற அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பேக்டீரியா நல்ல பேக்டீரியாவாக இருந்தால் அந்த மாதிரியான ஆளுங்களை செலக்ட் பண்ணி அந்த மலத்தை இன்னொருத்தரோட மலக்கொடல் உள்ள வைக்கிறது அப்போ வச்சா நான் இந்த பேக்டீரியாஸ் அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே இருக்கிற கெட்ட பேக்டீரியாவை இந்த நல்ல பேக்டீரியா ஓவர் டேக் பண்ணி அவருக்கு மலக்கொடலில் வந்து குட் மை இது பவல் ஃப்ளோரான்னு சொல்லுவாங்க அது நல்லா தயார் பண்ணிடுச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கும் அதுதானே செகண்ட் பிரெயின் மூளை நல்லா வேலை செய்யறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஆனா கண்ணதாசன் மாதிரி ஆக முடியுமா எனக்கு தெரியல எனக்கு அப்படிதான் அப்பனா எல்லாரும் எடுத்து உள்ள வச்சுட்டு நான் பாட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்களே அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது நம்ம என்ன சார் இப்ப கண்ணதாசன் சார் எம் எஸ் வீன் வச்சுக்க அங்கே உதாரணத்துக்கு தான் எடுத்தோம் அவங்க வாடுகின்ற காலத்தில் எடுத்து வச்சா நானும் கண்ணதாசனும் எம் எஸ்வி ஆகிறேன்னு வைங்க அப்போ பிளானட்டரி பொசிஷனில் அவங்களுடைய கர்மா அது நிறைய ஆராய்ச்சிருக்கு ஒரு கண்ணதாசனுங்கிற ஒரு கோடிக்கணக்கான காரணங்களால் உருவானவர் தான் அவர் எப்படி ஒரு மலத்திலேருந்து எடுத்து தின்னுண்டு வச்சு நான் அப்படி ஆக முடியும் அப்படின்னா இப்போ ப்ரூஸ்லி மாதிரி ப்ரூஸ்லி உயிரோட இருக்கும்போது எடுத்து வச்சா நானும் ப்ரூஸ்லி ஆகிடும் இல்லை 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 அப்படிலாம் பண்ண முடியாது ப்ராக்டிக்கலாக அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது இது வரைக்கும் ஏதாவது நிரூபிச்சு இல்லை 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 அது மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது சார் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது நீங்கள் நீங்கள் ஆரோக்கியம் தான் ஆக்க முடியுமா ஒழிய ப்ரூஸ்லி ஆனதுக்கு காரணம் அவர் ஜீன் மட்டும் இல்லை சார் அவரோட எஃபர்ட்டு எஃபர்ட் அவர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருபது மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செஞ்சு 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 மனசை ஒருமுகப்படுத்தி அதை பண்ணி அவர் வந்து அது மாதிரி வந்தாரே ஒழிய அதுக்கு அவர் மனதை எடுத்து நம்ம எல்லாரையும் வச்சுக்கிட்டோம்னா எல்லாரும் ப்ரூஸ்லி ஆகிட்டோம்னா எங்கே பார்த்தாலும் ப்ரூஸ்லி தான் தெரிஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அது ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் நாட் பாசிபிள் சார் அது அது பாசிபிள் ஆகணும்னா அவரை பார்த்து காப்பி அடிச்சு அது மாதிரி நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருபது மணி நேரம் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்கன்னா ப்ரூஸ்லி ஆகலாம் அதான் கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க நல்லா படிக்கிற பயில பார்த்து அவன் சொல்லக்கூடாது அதான் மலத்தை தின்றா மூத்திரத்தை எடுத்து குடிடாமாங்க இப்போ இது உண்மையை தெரிஞ்சு தான் சொல்லியிருக்கானுங்களா இல்லை சாதாரண சொன்னது இருக்கலாம் சார் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அப்படி நம்ம பண்ணும்போது அது வந்து அந்த இடத்த போய் அடையுமான்றது தெரியல ஏன் சொன்னான்னா நீங்கள் சாப்பிட போகும்போது எது சாப்பிட்டாலும் நீங்கள் ஜீரணம் ஆகிடும் ஆமாம் ஆனால் சில விஷயங்கள் ஜீரணமாகாது இப்போ உதாரணமாக நம்ம வந்து இந்த மாத்திரைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி கிருமிகள் இருக்குல்ல அது அது வந்து ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லி நிறைய இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்ன்றது அந்த பேக்டீரியாஸ் தான் பேக்டீரியாவில் வந்து த்ரீ பில்லியன் சிக்ஸ் பில்லியன் டென் பில்லியன் சொல்லிட்டு ஒரு கேப்சூல்லையே அது மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம சாப்பிட போகும்போது அந்த இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம மல இது வயிறு வழியாக போய் சிறுகுடல் வழியாக போய் மலைக்குடலுக்கு போய் சென்டர் ஆகிடுது ஆனால் எல்லா
ஆனா வாய் வழியா போய் அவன் சொன்னது வேற ஏதாவது இருக்கலாம் கண்டிப்பா இருக்கலாம் அந்த இது இருக்கு இல்லையா யூரின் கொடின்னு சொல்றாங்க இல்லையா யூரின்ல வந்து நிறைய ஹார்மோன்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்கிரேட் ஆகுது சார் பதினாலு வகையான நிறைய எக்ஸ்கிரேட் ஆகுது ஸோ அந்த எக்ஸ்கிரேட் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் அந்த எக்ஸ்கிரேட் ஆகிற சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்கு நல்லது பண்ணலாம் எனக்கு வந்து சயின்டிஃபிக்காக அதுக்கு வேலிடேட் பண்ண தெரியல பட் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி அதுதான் சில இது பேரை சொல்ல விரும்பல முயல் வந்து மூத்தத்தை குடிக்குமாங்க எனக்கு பெருசா உடன்பாடு அதில் வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் வேல்யூ கொஞ்சம் இருக்குது டெஃபினட்டாக ஏன்னா அதில் வந்து எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் இப்போ உதாரணமாக ஒருத்தவங்க ப்ரெக்னெண்டாக இருக்காங்க இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் யூரின் எடுத்து தானே பார்க்குறோம் யூரின் தானே என்ன எடுத்து பார்க்குறோம் அதில் இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் தான் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி அந்த ஹார்மோன்ஸ் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கழிவுகள் அதில் வர்றது வந்து அதை நம்ம வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு குடிக்கிறதுனால யூஸ் ஆகலாம் ஆனால் இது சயின்டிஃபிக்காக வேலிடேஷன் ஆகாதனால நான் இதை குவாலிஃபைட் டாக்டர் நான் சொல்ல முடியாது பட் ஐ டோன்ட் என்ன சொல்கிறது கம்ப்ளீட்டாக இது கிடையாதுன்னு நான் சொல்ல முடியாது டெஃபினட்டாக வேல்யூ இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஆனால் வடநாட்டிலே இருக்குது நம்ம சித்தர்களும் சொல்லியிருக்காங்க இருக்கலாம் 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 அதாவது காலையில் எந்திரிச்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சிறுநீரை ஆமாம் பித்தமாகிய முதல் பாகத்தையும் சாரமற்றதாகிய மத்திய பாகத்தையும் விட்டு விட்டு மத்திய கடைசி பாகத்தையும் விட்டு விட்டு மத்திய தாரையே பானம் பண்ணவும் கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் எழுதியிருக்காங்க நான் சித்த வைத்து அது அது கரெக்ட் இப்போ நாங்கள் யூரனே கலெக்ட் பண்ண சொல்ல போகும்போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவுடனே பிகினிங் ஸ்ட்ரீமை பிடிக்கக்கூடாது மிட் ஸ்ட்ரீம் யூரின் தான் பிடிக்கணும்னு சொல்லுவோம் மிட் ஸ்ட்ரீம்னா யூரின் போக விட்டு நடுவில் ஏதாவது பிடிச்சி எடுக்கிறது கடைசி வரைக்கும் ஓட்டுறது இல்லை கடைசி வரைக்கும் விட்டானேன்னா அந்த யூரினரி பிளாடரில் இருக்கிற அழுக்குகள்லாம் ஜாஸ்தி வரும் வரும் ஆரம்பத்தில் எடுத்தனா யூரித் யூரித்ரான்னு சொல்லி யூரின் போகிற ட்ராக்கில் இருக்கிற கிருமிகள்லாம் நிறைய வரும் சில பேர் தான் நீங்கள் சொல்கிறது சொல்கிறாங்க முக்கவாசி பேர் சொல்கிறது இல்லை யூரின் கொடுங்கன்னு சொல்லி அது நிறைய தெரியாது சில பேர் லேபில் வர்றவங்க அது டெஸ்ட்டை பொறுத்து இப்போ நீங்கள் இருக்கிற கெமிக்கல் தான் நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னானா நீங்கள் வந்து எந்த யூரின் வேணால் எடுக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் கல்ச்சர்னு பண்ணணும் கிருமிகள் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்து மிட் ஸ்ட்ரீம் யூரின் பிடிச்சா தான் கரெக்டான ஆர்கானிசம் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கிற ஆர்கானிசம் இல்லாமல் கரெக்டான ஒரிஜினலாக இருக்கிறது அதில் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பழச அந்த ஐவி நியூட்ரிஷன் சொன்னோம் இல்லையா அதில் வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் வந்து இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு மட்டுமே இல்லை நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம உறுப்புகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு லிவருக்கு லிவர் ஸ்ட்ரென்தனிங்க்கு நம்ம பண்ணலாம் நம்ம லங்ஸ் ஸ்ட்ரென்தனிங்க்கு பண்ணலாம் அழகாக்குறது கூட பண்ணலாம் என்னங்க ஆமாம் ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அதில் ஒவ்வொன்றும் ஐவி தனித்தனியாக தனித்தனியாக ஐவி ஆமாம் ஓ பத்து பதினஞ்சு ஐவி வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுவானா பணக்காரங்க தானே போட முடியும் சார் மருந்து காஸ்ட்லாம் அப்படி இருக்க போகும்போது அதிகமாக இருக்கணும் ஆசை இருக்கும் அப்படின்னா மாத்திரை தான் நம்ம சாப்பிடலாம் சரி மாத்திரை வந்து பத்து ரூபா இருபது ரூபா முப்பது ரூபாய்க்கெலாம் கிடைக்குது மாத்திரை சாப்பிட்லாம் இது வந்து சரி இப்போ உதாரணமாக நான் இந்த செலீனியம் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நம்ம ஊரில் கிடைக்கிறது இல்லை நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது தான் வாங்கிட்டு வரோம் அது ஒரு சின்ன பாட்டில் தான் அது அது முப்பத்தஞ்சு டாலர் சொல்கிறோம் நம்ம ஊர் கணக்கு எவ்வளோ வருது ரூபா போட்டோம்னா ஆமாம் அது அது ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய்க்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வருது நான் அதில் வந்து பத்து எம்எல் தான் இருக்குது நான் அஞ்சு எம்எல் போடணும் சரியா அது ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கிட்ட வந்துடுது எனக்கு டேக்ஸ் அதெல்லாம் போக இதுக்கு நான் இப்போ ட்ரிப்பு அதுக்கு அதுக்கு ஒரு கேரியர் ஃப்ளூயிடு இது கூட சேர்கிற ஒரு மல்டி வைட்டமின்ஸு இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன மாதிரி பண்ண முடியும் ஆமாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடணும்னா ஒரு பிளேட் இட்லி எண்ணூறுவா தான் உண்மைதான் நீ என்ன அங்கெல்லாம் நானூறு ரூபா இது நாற்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறானே நீ அதே அதே மாவு தானே போடுற அதே இதை தானே கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அது நடக்காது அது ஸோ சில விஷயங்கள்லாம் சில மாதிரி தான் சார் பண்ணி ஆகணும் ஆனால் இது வந்து நம்ம மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்றதோ மற்றதெல்லாம் நீங்கள் நான் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் சாப்பிட்றதுக்கான எஃபெக்ட்டு ஒரே நாளில் உங்களுக்கு அது நல்ல ஆமாம் தெரியும் போது நீங்கள் ஏன் கஷ்டப்படணும் சரியா நம்ம இட் இஸ் நாட் தட் நம்ம அதிகமாக காசு வச்சு பண்ணணுன்றதெல்லாம் இல்லை ரா புறம் ரா மெட்டீரியல் நீங்கள் அவ்வளோ தானே இருக்கு நான் கார் வாங்கின புதுசில் நாலாயிரம் ரூபா அஞ்சு ரூபா பெட்ரோல் இப்போ நூற்றி பத்து ரூபா இருக்கு ஸோ அதனால் எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம அது மாதிரி சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த காஸ்ட் ஃபேக்டர்
நான் வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது தான் வாங்கிட்டு வரோம் அது வாங்கினா சின்ன பாட்டில் தான் டென் எம்எல் தான் அது டென் எம்எல் வந்து எங்களுக்கு வந்து க்ளோஸ் டு ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் கிட்டே வருது அது ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது நம்ம எப்படி நம்ம கம்மியாக கொடுக்க முடியும் சரியா அதை நாலாக போடலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா மினிமம் வருது நம்ம அது ஆமாம் அப்படி இருக்க போகும்போது நான் அது வந்து ஆயிரம் ரூபா ஐநூறுரூவாய்க்கெலாம் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இது வந்து நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு சில சமயம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இது பண்ணலாம் சார் ஒரு சினிமாவுக்கு போனால் ஒன்னு <laughs> சொன்ன <laughs> 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 இப்போ பி காம்ப்ளெக்ஸே உங்களுக்கு ரெண்டு ரூபாயிலேருந்து நாலு ரூபாய்க்கும் கிடைக்குது நாற்பது ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும் கிடைக்குது கிடைக்கும் நான் ரெண்டு ரூபா போடவான்னு கேட்டால் ஆ சார் நாற்பது ரூபா தான் போடணும் ஆனால் ஃபீஸ் பத்து ரூபா தான் கொடுப்பேன்னு சொன்னால் நம்ம எப்படி பண்ண முடியும் நல்லா ஸோ அது தான் ஸோ அதனால் யூஸ்வலாக டாக்டர்ஸ் பெருசாக சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க சார் அநியாயமாக சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க பட் அவங்க படித்தது அவங்களுக்கான மற்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம அதுக்கான மரியாதையாவது கொடுத்து தானே ஆகணும் 